మనము ఏఆర్ కిడ్నీ హాస్పిటల్లో అయితే ఉన్నాము ఇక్కడైతే కనుక మనము డాక్టర్ నిచ్చల్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడదాము వీరైతే కనుక ఎంఎస్ ఎంసీహెచ్ యూరాలజీ ఎక్స్ కన్సల్టెంట్ నిమ్స్ హైదరాబాద్ కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అండ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జన్ అనమాట చాలా చాలా ఉన్నాయి పెద్ద లిస్టే ఉంది ఇవన్నీ నా మాటల్లో కంటే కూడా ఒక్కసారి డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి ఒక్కసారి మీ గురించి చెప్తారు సార్ థ్యాంక్స్ అండి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అలాగే యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అనే టాపిక్ గురించి ఈరోజు మనము మాట్లాడుకోబోతున్నాము ఈ టాపిక్ చాలా ముఖ్యమైనది చాలా సోషల్ ఇంపార్టెన్స్ కలిగినటువంటి విషయం ఇది మన భారతదేశంలో చాలామంది ఆడవారు ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు నేను డాక్టర్ నిశల్ ప్రసాద్ రెడ్డి కన్సల్టెంట్ యూరాలజిస్ట్ అండ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ ఏఆర్ కిడ్నీ హాస్పిటల్స్ నియర్ జ్యోతిరావు ఫూలే స్టాచ్యూ ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ నెల్లూరు అండి ఇది మా అడ్రస్ ఇది నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ అసలుకి చాలామంది లేడీస్లో ఈ సిచ్యువేషన్ అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు యూరిన్ అనేది లీక్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇలాగే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ ఇది చాలా సాధారణమైనటువంటి సమస్య అండి చాలామంది లేడీస్ నియర్లీ థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ పాపులేషన్ నేను అంటే వంద మందిలో ముప్పై నుంచి యాభై శాతం ఆడవారిలో కొంత యూరిన్ అర్జెన్సీ అంటే త్వరగా యూరిన్ వెళ్లాల్సిన అవసరం రావడం దగ్గర నుంచి కొంత తెలియకుండా మన కంట్రోల్ లేకుండా యూరిన్ అప్పుడప్పుడు బటన్లో పడ్డం వరకు అనేది ఈ సమస్యకి సంబంధించినటువంటి విషయం అండి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మన మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అనగా మనకి తెలియకుండా అంటే మన కంట్రోల్లో లేకుండా సమయం సందర్భం చూసుకోకుండా యూరిన్ అర్జెంటుగా రావడము లేదా ఒకటి రెండు చుక్కల దగ్గర నుంచి కొంత యూరిన్ బట్టల్లో పడ్డం అనేది ఈ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ యొక్క లక్షణం అండి ఓకే అంటే చాలామంది కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు బయటికి కూడా చెప్పుకోలేరు అనమాట అండ్ డాక్టర్ గారికి కూడా చెప్పుకోవడానికి కూడా కొద్దిగా అషాయిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇది ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఈ ఈ రోజు మనము ప్రజలకి తెలియజేయాల్సింది ఏమనగా ఇది చాలా సోషల్ ఆబ్లికేషన్ అంటాం అంటే ఇది మీరు అన్నట్టు బయటికి చెప్పుకోలేరు సిగ్గుతనము కొంత ఎవరికి చెప్పుకోవాలో కూడా తెలియదు ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే ఏ డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలో కూడా చాలామందికి తెలియకపోవడము లేదా ఇది సాధారణం అనుకోవడం ఓకే మన శరీరము నిర్మాణ పరంగా వయసు వస్తుంది లేదా ఇది ఇంట్లో నా తోటి వాళ్ళకు కూడా ఇలాగే ఉంది అనుకొని డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వకపోవడం అనేది ముఖ్యమైన సమస్య అండి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రీటబుల్ కండిషన్ ఇది వంద శాతము నయం చేసుకోగలిగినటువంటి ఇబ్బంది సో మనం ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి అంటే మనము డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి డాక్టర్ అనగా యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ని కానివ్వండి లేదా యూరో గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ని కానివ్వండి మనము అప్రోచ్ అవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇందులోనే చాలా చాలా రకాలు కూడా ఉన్నాయి కదా సార్ సో అర్జు ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎస్ మేడం దీంట్లో చాలా రకాలైనటువంటి ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాం మేడం మనం యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుంటుంటే దాంట్లో రెండు ముఖ్యమైనటి రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ అర్జెంట్ కాంటైనర్ సరిగా త్వర త్వరగా బాత్రూమ్కి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడడం దీంట్లో బట్టల్లో యూరిన్ పడ్డం అనేది ఉండదు కంట్రోల్ చేసుకోగలరు కానీ త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి మనసులోకి యూరిన్ వెళ్ళాలి అనిపించిన వెంటనే మనము వాష్రూమ్ వెతుక్కోవడం కానివ్వండి లేక బాత్రూమ్ వెళ్లాల్సిన అవసరం కానీ ఏర్పడుతుంది దీంట్లో మనము యూరిన్ కంట్రోల్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక రకమైనటువంటి స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అనగా ఏదన్నా కానివ్వండి పొట్టలో ప్రెషర్ పెరగడం అనగా గట్టిగా నవ్వినప్పుడు కానివ్వండి లేదా గట్టిగా దగ్గినప్పుడు కానివ్వండి తుమ్మినప్పుడు కానివ్వండి గబాలను కూర్చొని లేచినప్పుడు కానివ్వండి అంటే మన పొట్ట పైన ఏ విధమైనటువంటి ప్రెషర్ పడే పరిస్థితులు ఏర్పడినా కూడా తెలియకుండా మన కంట్రోల్ లేకుండా ఒకటి రెండు చుక్కల దగ్గర నుంచి కొంత యూరిన్ బట్టల్లో పడ్డం అనేది స్ట్రెస్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు మేడం ఈ రెండు కూడా కలగలిపి ఉండేదానికి కొంత అవకాశం ఉంటుంది అదే మిక్స్డ్ కాంటినెన్స్ అని ఎస్ మేడం ఎగ్జాక్ట్లీ దీనిని మనము మిక్స్డ్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాము మిక్స్డ్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అనగా స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ కలిసి ఉంటుంది అర్జ్ ఇన్కాంటినెన్స్ కూడా కలిసి ఉంటుంది అంటే తొందర తొందరగా మూత్రం వెళ్ళాలి అనేటువంటి సమస్య కూడా ఉంటుంది దాంతోపాటు తుమ్మినా దగ్గినా బటల్లో కొన్ని చుప్పకలు పడ్డం అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఈ రెండు కలగలిపి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మిక్స్డ్ యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటారు మేడం చాలామంది స్త్రీలలో ఈ రెండు కలగలిపి ఉండేదానికే అవకాశం ఉంటుంది సో మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లేడీస్ కూడా ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్ అవును మేడం సో మరి ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతారు జనరల్
కొంచెం ఒబేసిటీ ఉన్నటువంటి ఆడవారు ఎక్కువ మంది పిల్లలకు అన్నటువంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ ఈ సమస్య ఎక్కువయ్యే దానికి అవకాశం ఉంటుంది లేదా క్రానిక్ కాఫ్ ఊపింగ్ కాఫ్ అంటాము లేదా ట్యూబర్క్లోసిస్ అంటాము ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్డామల్ సర్జరీస్ ఫోటో ఆపరేషన్ జరిగిన వాళ్ళకి కానివ్వండి తరచుగా యూనర్ అట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండే వాళ్ళకి కానివ్వండి డయాబెటిక్ లేడీస్ షుగర్ షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కానివ్వండి ఈ లక్షణాలు ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ పాపులేషన్ ఎప్పుడైతే మనకి ప్రజల్లో పెరుగుతా ఉందో నేను చెప్పినటువంటి లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ ముఖ్యంగా ఒబేసిటీ దెన్ రెండోది డయాబెటీస్ దెన్ మూడోది లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తక్కువ వాటర్ తాగడము ఎక్కువ ట్రావెల్ అవ్వడము ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ యొక్క రేట్ పెరుగుతుంది అలా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ ఆర్ అర్జ్ యూనరీ ఇన్కాంటినెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మనము థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫిమేల్ పాపులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలాగే ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎలా ఉండొచ్చు అంటే సార్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మేడం నేను చెప్పేదానికి ముందు ఫస్ట్ మన ప్రాబ్లమ్ని డాక్టర్కి అప్రోచ్ అవ్వాలి యూ నీడ్ టు అప్రోచ్ ఏ రైట్ డాక్టర్ కరెక్ట్ డాక్టర్ దట్ ఈస్ యూరో గైనకాలజిస్ట్ కానివ్వండి యూరినరీ డాక్టర్ లైక్ యూరాలజిస్ట్ కానివ్వండి లేదా గైనకాలజీ ఓబీజీ అంటే ఓబీజీ కన్సల్టెంట్ కానివ్వండి మీరు ప్రిలిమినరీగా అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేను చెప్పిన విధంగా ఫస్ట్ డాక్టర్ గారు మీ ఫిజికల్ యాటిట్యూడ్స్ అంటే మీ ఒబేసిటీ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ దెన్ మీకు ఉన్నటువంటి హిస్టరీ అసలు ఏంటి సమస్య ఎక్కువసార్లు యూరిన్ వెళ్ళడం సమస్య ఉందా అబ్స్ట్రక్టివ్ వాడింగ్ అంటే యూరిన్ పోసుకోవడానికి ఏమైనా కష్టం ఉందా యూరిన్లో ఎప్పుడైనా రక్తం పడుతుందా బ్లీడింగ్ యాటిట్యూడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు డేలో వెళ్తున్నారు నైట్లో వెళ్తున్నారు ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ హిస్టరీ టేకింగ్ అంటాం డీటెయిల్డ్గా హిస్టరీ తీసుకుంటారు హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లో పెళ్ళికి ఎగ్జామినేషన్లో అతి ముఖ్యమైంది మనకి వెజనల్ స్టేటస్ ఎలా ఉంది దెన్ గర్భసంచి ప్రొలాప్స్ దెన్ సిస్టోసీల్ అంటాం సిస్టోసీల్ అంటే యూరిన్ బ్లాడర్ కిందికి జారడం రెక్టోసీల్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఫిజికల్గా మార్పులు ఏమన్నా జరిగిందా పెల్విక్ ఆర్గాన్స్లో ఏమైనా మార్పులు జరిగిందా అనేది పరీక్ష చేస్తారు ఇది మోస్ట్ బేసిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ డాక్టర్ అయినా చేయాల్సిందే ఇది దీని తర్వాత మనము ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి వెళ్తాం అంటే ఈ పరీక్షలు చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెన్స్ ఉందా అర్జిన్ కాంటినెన్స్ ఉందా లేక రెండు కలగలిపి ఉందా అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇది తెలిసిన తర్వాత మనము పరీక్షలకు పోతాము పరీక్షలు అనగా రెండు రకాల పరీక్షలు ఉంటుంది మేడం ఒకటి బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ రెండోది ఇమేజింగ్ ఇమేజింగ్ అనగా అల్ట్రాసౌండ్ కానివ్వండి సిటీ స్కాన్ కానివ్వండి ఎంఆర్ఐ కానివ్వండి మన అవసరాన్ని బట్టి మన పరీక్షలో ఉన్నటువంటి విషయాలను తెలుసుకొని డాక్టర్ గారు మీకు సూచించడం జరుగుతుంది సో చాలా వరకు కూడా బయటికి రావడానికి ఇంత అనుకున్నట్లుగా మనము బయటికి రావడానికి ఇది అవుతూ ఉంటారు చెప్పుకోలేక సో ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా కాస్త భయపడుతూ ఉంటారు సో ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది కాస్త అంటే పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుందా లేకుంటే ఎలా సార్ అంటే ఖర్చుగా ఖర్చు గురించి కానీ ఇవంతా కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇది ఇంతకు ముందుగా నేను చెప్పినట్టు వంద శాతము నయము చేసుకోగలిగినటువంటి సమస్య మనం డాక్టర్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలి డాక్టర్ గారు చెప్పిన సలహాలు పాటిస్తే వంద శాతం మనము కంఫర్టబుల్ లివింగ్ యాక్సెప్టబుల్ లివింగ్ అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సాధారణంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ అనగా రకరకాలైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే ఈ పరీక్షలు అయిన తర్వాత మనము నిర్ధారం చేస్తాము మీరు ఏ స్టేజ్ అర్జెన్ అర్జెన్ కాంటినెన్స్ అని చెప్పాను మీకు స్ట్రెస్ ఇన్ కాంటినెన్స్ అని చెప్పినాను ఈ ఇన్కాంటినెన్స్ మనం మాట్లాడినప్పుడు స్టేజింగ్ అంటాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టేజెస్లో మీరు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు తక్కువ జబ్బు అంటే చాలా తక్కువ ఉంది మీకు పెద్దగా ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం ఏమీ లేదు అనే దగ్గర నుంచి తీవ్రమైన సమస్య ఉంది అనే కేటగిరీలో మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇబ్బందిని బట్టి మనము ట్రీట్మెంట్ మాడుకుంటాం ఇబ్బంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ మనకి సాధారణంగా ఎక్కువ ఇబ్బందికరంగా లేదు మనం ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రాబ్లంతో అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి యూరిన్ ఇబ్బందితో మనము లైఫ్ సాధారణంగా లేదా నియర్ సాధారణంగా గడపగలుపుతాము అనుకున్నప్పుడు మందులు చాలా మంచి మందులు అవైలబిలిటీలోనే అలాగే ఎక్సర్సైజెస్ ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా రెండు విధాలుగా మాడుకుంటాం ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అనగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ ఉన్నప్పుడు ఒబేసిటీ తగ్గించుకోవడానికి రకరాలైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ వాకింగ్ దెన్
టైముడ్ వాయిడింగ్ ప్యాటర్న్ అంటాం మామూలుగా ఎక్కువగా సమస్య ఎప్పుడు వస్తుందంటే లేడీస్ వాళ్ళ పన్నుల్లో పడిపోయి ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్కి వెళ్ళడం అనేది మర్చిపోతుంటారు పొద్దున ఒకసారి సాయంత్రం ఒకసారి వెళ్ళే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి అలవాట్లు కాకుండా ప్రతి మూడు గంటలకు ఒకసారి మనం బ్లాడర్ని ఎంటీ చేసుకోవాలి అంటే బ్లాడర్ అంటే యూరిన్ ఒంటెల్ సంచి యూరిన్ బ్లాడర్ని మనం ప్రతి రెండు గంటలకు కానీ మూడు గంటలకు కానీ ఒకసారి వెళ్ళి తరచుగా యూరిన్ వాయిడ్ చేసేసి అంటే ఎంటీ చేసేసుకొని అంటే మనకి ఈ సమస్య నుంచి ఇంకా తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్లో పెల్విక్ ఎక్సర్సైజెస్ కీగల్ పెల్విక్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటారు ఈ కీగల్ పెల్విక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏంటంటే మన కండరాలని బలవంతం చేసి అంటే కండరాలని బలపరిచి నేను ఎక్కడైతే మీకు ఈ యూరిన్ బ్లాడర్ జారీ ఉంటుందని చెప్పానో ఈ యూరిన్ బ్లాడర్ని తర్వాత పొట్టలో కండరాలని బలపరిచి ఈ సమస్యని మనం మందు లేకుండా కూడా అధిగమించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఫస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ పెల్విక్ ఎక్సర్సైజ్ అనగా కేగల్ ఎక్సర్సైజెస్ దాని తర్వాత మందులు ఫస్ట్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూలో ఉన్నప్పుడు మనకి సమస్య ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి ఈ రెండు నేను చెప్పిన రెండు లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తర్వాత ఈ కేగల్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ తోటి మీకు చాలా వరకు బాగయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ స్టేజ్ పెరిగింది మూడో స్టేజ్కి వెళ్ళినాం మనం కొంచెం దగ్గినా కూడా బట్టల్లో పడేదానికి అవకాశం ఉంది అర్జెన్సీ మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాము అప్పుడు ఈ ఎక్సర్సైజెస్తో పాటు మందులు ఔషధాలు ఫార్మకో థెరపీ అంటాం అది మందులు పెట్టంగా మీకు చాలా వరకు అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ నయం అయ్యేదానికి అవకాశము ఉంటుంది ఈ మందుల్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే తరచుగా ఫాలోఅప్కు రావాల్సి ఉంటుంది అనగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫాలోఅప్ త్రీ వీక్స్ నెక్స్ట్ ఫాలోఅప్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఈ ఫాలోఅప్ మీకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే మందులు ఏ డోస్లో మీకు సరిపోతుంది మందులు మొదలు పెడితేనే చాలామందికి బాగవుతారు కానీ ఎంత బాగవుతారు అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మేడం కొంతమంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాగవచ్చు కొంతమంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగవచ్చు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాగా అయిన వాళ్ళల్లో మనం మందులు డోసెస్ అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు మొదటి రెండు మూడు విజిట్స్ అయితే కంపల్సరీగా డాక్టర్ దగ్గరికి రావాల్సి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మీకు మందులు అలవాటు అవుతుందో ఆ మందుల వల్ల మీకు వంద శాతం ప్రయోజనం కలుగుతుందో అప్పుడు డాక్టర్ గారు మీకు ఎన్ని రోజులు ఈ మందులు వేసుకోవాల్సింది లేదా ఎన్ని నెలలు వేసుకోవాల్సింది మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది స్టేజ్ త్రీ డిసీజ్లో ఉండే వాళ్ళు అదే స్టేజ్ ఫోర్ అంటే కొంచెం తగ్గినా కానీ నిలబడినా కానీ తెలియకుండా బట్టల్లో పడిపోతుంది ఎక్కువ సమస్య ఉంది వీళ్ళు బయటికి రావడానికి కూడా ఇష్టపడరు ఎందుకంటే కొంత బట్టలు తాడడం కానివ్వండి కొంత స్మెల్ రావడం కానీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటాం అంటే అందరికీ కొంచెం దూరంగా ఉంటారన్నమాట కొంత ఆత్మన్యూనత భావం కూడా ఏర్పడేదానికి డిప్రెషన్ ఏర్పడేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆప్షన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనగా ఆపరేషన్ చేసి మనం నయం చేసేదానికి చాలా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మరి సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటున్నారు కదా సార్ దాని గురించి కొద్దిగా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఏ పేషెంట్స్కి అయితే మనము మందులతోటి నయం అవ్వడము కష్టం అనుకుంటాము లేక మందులతోటి నయము అవ్వట్లేదు అలాంటి పేషెంట్స్కి మనము సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆపరేషన్లు చెప్పేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఆపరేషన్ అనగానే కొంతమంది భయపడే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి ఆపరేషన్ అనగానే మీరు అన్నట్టు మేడం చాలా మందికి భయం చాలా మంది అనగా ప్రతి ఒక్కరు భయపడతాము ఏ ఆపరేషన్ అయినా కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితులు అయినప్పుడు మనకి ఆరోగ్యపరంగా చేసుకుంటే మన లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అనుకున్న పరిస్థితుల్లో మాత్రమే ఆపరేషన్ సజెస్ట్ చేస్తాం మేడం సర్జరీ ఇప్పుడు మినిమల్ ఇన్వెజివ్ సర్జరీస్ అండి ఏ ఆపరేషన్ అయినా కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు ఈ ఆడవారికి ముఖ్యంగా ఈ స్ట్రెస్ ఇన్కాంటినెంట్ సర్జరీకి చేసే ఆపరేషన్లన్నీ ఎండోస్కోపిక్ సర్జరీస్ అయిపోయాయి అనగా కోత లేకుండా కుట్లు పడకుండా ఎండోస్కోపి ద్వారానే చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది మనము ఆపరేషన్ తేలిక అని చెప్పడం కంటే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ అని చెప్పగలను ఆపరేషన్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్డ్ మినిమల్ ఇన్వెజివ్ సర్జరీ కాబట్టి బయటికి కోత ఉండదు కుట్లు లేకుండానే మనము ఆపరేషన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది హాస్పిటల్ స్టే కూడా చాలా తక్కువ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ హాస్పిటల్ స్టే ఉంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఇంకా బాగున్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కూడా ఇంటికి పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో తర్వాత ఈ మినిమల్ ఇన్వెజివ్ సర్జరీస్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్కి మొబిలిటీ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో లేచి పేషెంట్ నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోయేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఒక టూ ఆర్ త్రీ డేస్ బెడ్ రెస్ట్ తోటి చాలా వరకు వాళ్ళు రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్కి వెళ్ళిపోతారు ఆ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మేడం ఖర్చు కూడా మనము ఈ ఇప్పుడు అడ్వాన్సెస్ వల్ల చాలా తగ్గువ ఉంది ఎవరు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు హాస్పిటల్ స్థాయిని
ప్రజలు అనుకున్నట్టు ఎక్కువ లక్షలతో కూడినటువంటి వ్యవహారం అయితే కాదు కొన్ని వేలాల్లోనే అయిపోతుంది ఆపరేషన్ కాకపోతే హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ కొంత వ్యత్యాసం ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సర్జరీ వల్ల మేడం ఏ ఏ సర్జరీ అనుకున్నా కూడా మేడం మనము సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ అంటాం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే సర్జికల్ కాంప్లికేషన్స్ ఈ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీస్ చేసినప్పుడు వీటిల్లో ఉండేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ చాలా వరకు ఇమీడియట్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే మనకి నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే తెలిసిపోతుంది ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా లేదా అనేది ఈ కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలా అడ్ అడ్వాన్సెస్ వల్ల ఇమేజింగ్ అంటే మనకి ఆపరేషన్ థియేటర్లో చూసేటువంటి పరికరాల వల్ల కానివ్వండి మనం చేసే విధానం కూడా చాలా స్టాండర్డైజ్ అయిపోయింది కాబట్టి కాంప్లికేషన్ రేట్ని నేనైతే అరౌండ్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ వేస్తాను అంటే వంద మంది ఆడవాళ్ళకి మనం ఆపరేషన్ కనుక చేస్తే వాళ్ళలో వన్ ఆర్ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ కాంప్లికేషన్లు చూస్తున్నాం మేడం అవి కూడా చాలా వరకు రెక్టిఫైబుల్ కాంప్లికేషన్స్ అంటే మనం హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడే వాటిని చాలా వరకు సరి చేసుకోవచ్చు సీరియస్ కాంప్లికేషన్లు వెయ్యి మందిలో ఒకరికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మేడం వెయ్యి సర్జరీలో ఒకరికి మాక్సిమం అయ్యిద్దరికి సీరియస్ వంశ పరంపరంగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఈ ఈ సమస్య మేడం నేను ఫస్ట్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు వంశ పారంపరంగా వచ్చేదానికి అవకాశం అయితే లేదు మేడం ఇది ఇది కాదు ఇది ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ మాడిఫికేషన్ లైఫ్ స్టైల్ అనగా ఒబేసిటీ వల్ల వచ్చేది డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చేది ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల వస్తుంది తర్వాత మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వల్ల కానివ్వండి మనకి ఏదన్నా క్రానిక్ డిసీజెస్ దగ్గు అట్లాంటి వాటి వల్ల రావడమే కానీ ఇది వంశపారంకరంగా సంక్రమించేదానికి లేదా వేరే వాళ్ళకి మన దగ్గర నుంచి అంటుకునేదానికి ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ కాదు మేడం ఇది ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియలీ ఏ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజ్ అండి సో మరి మన లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అంటారు సార్ ఇది ఇది సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఇది ఈ స్ట్రెస్ కానివ్వండి అర్జిన్ కాంటెనెన్స్ ఉన్నటువంటి లేడీస్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఆడవారు నలభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత వాటి సంవత్సరం జాగ్రత్తలు ఒకటి నేను ఇందాక చెప్పినటువంటిగా టైమ్ వాటర్ ఇంటేక్ ప్రతి ఒక్కరు రోజుకి కనీసం మూడు లీటర్ల వరకు నీళ్లు తీసుకోవాలి అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లేని పేషెంట్స్ నాన్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ రెగ్యులర్ నార్మల్ పీపుల్ ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి రెండు గ్లాసుల నీళ్లు తాగాలి అంటే టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ప్రతి టూ అవర్స్కి త్రీ అవర్స్కి మనం వాటర్ తీసుకోవాలి ఒకేసారి లీటర్ల కొద్ది వాటర్ తీసుకోవడం అనేది ఈజ్ నాట్ అడ్వైజబుల్ తర్వాత టైమ్డ్ వాయిడింగ్ టైమ్డ్ వాయిడింగ్ అంటే ప్రతి మూడు గంటలకు కానివ్వండి నాలుగు గంటలకు కానివ్వండి మనం ఒకసారి బ్లాడర్ ఎంప్లీ చేసుకోవాలా అనేది బ్లాడర్ మనం వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి అలాగే ఎక్కువసేపు యూరిన్ స్టోర్ అవ్వకుండా వీలైనంత త్వరగా టూ త్రీ త్రీ అవర్స్కి ఒకసారి ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి మనం యూరిన్ ఎంప్లీ చేసుకుంటూ ఉండాలి మూడోది ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా కుదిరితే మీకు రోజుకు ఒక ఒక అరగంట వాకింగ్ చేయడం కానివ్వండి ఒక అరగంట యోగా చేయడం కానివ్వండి ఏరోబిక్స్ కానివ్వండి ఏ రకమైనటువంటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అయినా కూడా ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఇది కండరాలని బలపరుస్తుంది మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ద్వారా ఆడవాళ్ళకి కండరాల పటుత్వం తగ్గిపోతుంది ఆ పటుత్వం పెంచుకోవడానికి యోగాసనాలు కానివ్వండి ఏరోబిక్స్ కానివ్వండి ఎనీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కండరాల పటుత్వం బాగా ఉంటుంది తర్వాత నాలుగోది గైనకాలజీ ఎగ్జామినేషన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత ప్రతి ఆడవారు ఒక్కసారి గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ని కలిసి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే మన పెల్విక్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ హెల్దీగా ఉందా లేదా అనేది ఒక ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అయితే చేసుకోవాలండి ఇలాంటి డిసీజ్ మాడిఫికేషన్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ద్వారా మనము ఫర్దర్ ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే టాయిలెట్ హ్యాబిట్స్ మోషన్ మోషన్ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టు ఎక్కువ ఫైబర్ కంటెంట్ జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తింటే మనకి కాన్స్టిపేషన్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఈ కాన్స్టిపేషన్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవాలి ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండే డైట్ పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండే డైట్ తీసుకుంటే మనకి కాన్స్టిపేషన్ లేకుండా ఉంటుంది తద్వారా మనము ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు కూడా చాలా వరకు అవాయిడ్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో సార్ మన ఏఆర్ కిడ్నీ హాస్పిటల్లో ఇటు అన్ని ఫెసిలిటీస్ తోటి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉందంటారా ఉన్నాయి మేడం మనము హాస్పిటల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మన దగ్గర కంప్లీట్ ఎండోస్కోపిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది లాప్రోస్కోపిక్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది అండ్ ఈ ఈ రకమైనటువంటి ఆపరేషన్ మన దగ్గర తరచుగా జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ మా సక్సెస్ రేట్ కూడా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఉంటుంది మేడం ఇప్పుడు